আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের জীব জগৎ এই অধ্যায়ের জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ এই টপিকসটা নিয়ে তো জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ পড়ার আগে আমরা আগে একটু জীব সম্পর্কে ধারণা নিয়ে নেই আমরা জানি যে পরিবেশে যা কিছু আছে সবকিছুই কিন্তু পরিবেশের উপাদান তো এই পরিবেশের উপাদানকে কিন্তু দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে জড় আর একটা হলো জীব তো জড় কারা যাদের জীবন নেই যারা কিনা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারছে না তারাই কিন্তু জড় উপাদান আর অপরদিকে জীব হচ্ছে যারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে এবং যাদের জীবন আছে তাদেরকে কিন্তু সাধারণত জীব বলা হয়ে থাকে হ্যাঁ জীবদের কিন্তু পরবর্তীতে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় তো এখানে মূল যে কথা সেটা হচ্ছে যাদের জীবন থাকবে না তাদেরকে আমরা বলবো জড় উপাদান আর যাদের জীবন থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো জীব উপাদান তাহলে এখানে যে চিত্রগুলো আমরা এঁকেছি সেখানে প্রথম চিত্র যেটা আছে সেটা হচ্ছে টেবিল তাহলে এক্ষেত্রে টেবিলটা হবে কিন্তু জড় এবং উদ্ভিদ যেটা অবশ্যই উদ্ভিদের জীবন আছে উদ্ভিদ হবে কিন্তু জীব এবং এই জীবদেরকে পরবর্তীতে হচ্ছে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে উদ্ভিদ আর একটা হলো প্রাণী তো আসো আমরা দেখি এই যে জীব তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ এখানে আটটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয়েছে তো প্রথম যে বৈশিষ্ট্য সেটা কি চলন জীবরা সাধারণত চলাচল করতে পারে অর্থাৎ নড়াচড়া করতে পারে নিজেরা কোনো এক স্থান থেকে অন্য একটা স্থানে কিন্তু যেতে পারে হ্যাঁ উদ্ভিদ কি করতে পারে তার যে স্থান সেটা কিন্তু সে পরিবর্তন করতে পারে না কিন্তু একটা উদ্ভিদ যখন ছোট থেকে বড় হচ্ছে সে ক্ষেত্রে কি হয় বৃদ্ধি পাওয়ার সময় তার যে ডালপালা আছে বা ডগা আছে সেগুলো কিন্তু নড়াচড়া করে এই ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে জীব যারা আছে তারা তাদের ভিতরে এই চলন যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা দেখা যায় এরপরে কি খাদ্য গ্রহণ অবশ্যই জীবের যেহেতু জীবন আছে তাকে বেঁচে থাকার জন্য তার শরীরের সব ধরনের কাজগুলো করার জন্য কিন্তু খাদ্যের যোগান দেওয়া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ জীব জগতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেমন আমাদের কি হবে আমাদের যদি আমরা সুস্থ থাকতে চাই অবশ্যই আমাদেরকে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণ করতে হবে যদি উদ্ভিদের কথা বলি আমরা জানি যে উদ্ভিদের দেহে কি থাকে সবুজ যে কণিকা আছে সেটাকে আমরা বলছি ক্লোরোফিল উদ্ভিদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে বিধায় এই ক্লোরোফিলের সাহায্যে তারা কি করে সূর্যের আলোর আলোর সাহায্য নিয়ে ক্লোরোফিলটা কি করে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন তৈরি করতে সাহায্য করে এখানে গ্লুকোজটাই কিন্তু উদ্ভিদের খাদ্য তো এভাবে উদ্ভিদ কি করছে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করছে এবং সেই খাদ্যটা গ্রহণ করছে হ্যাঁ অনেক প্রাণীরাই কিন্তু নিজেদের খাদ্য নিজেরা বেশিরভাগ প্রাণীরাই নিজেদের খাদ্য নিজেরা হচ্ছে তৈরি করতে পারে না তারা খাবারের জন্য এই উদ্ভিদের উপরে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল তো এটা গেল হচ্ছে খাদ্য গ্রহণ খাদ্য গ্রহণের পরবর্তীতে কি আসে প্রজনন সকল জীব জগতেরই কিন্তু একটা টেন্ডেন্সি থাকে সেটা হচ্ছে নিজের যে বংশধর তাকে কিন্তু পৃথিবীতে রেখে যাওয়া অর্থাৎ নিজেদেরকে বংশ বৃদ্ধি করাটাই কে কিন্তু প্রজনন বলা হয়ে থাকে যেমন মানুষ বা প্রাণীরা কি করছে নিজেদেরকে কিন্তু সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে বংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থাৎ এই প্রজননটা ব্যবহার করে উদ্ভিদ আবার কি করে তার চারা গাছটা কিন্তু সে রেখে যায় এভাবে প্রজননটা আসলে মেনলি যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে সংখ্যায় বৃদ্ধি করা আচ্ছা প্রজননের পরবর্তীতে কি আসছে রেচন আমরা জানি যে আমাদের দেহে কিন্তু অনেক ধরনের বর্জ তৈরি হয়ে থাকে তো এই বর্জগুলোকে বিভিন্ন উপায়ে দেহ থেকে বের করে দেওয়ার যে প্রক্রিয়া সেটাকেই বলতে হবে রেচন যেমন আমরা কি করি কার্বন ডাই অক্সাইডকে কিন্তু আমাদের দেহ থেকে বের করে দিই তারপরে হচ্ছে গিয়ে মূত্র যেটা তৈরি হয় আমাদের দেহে সেটাকে আমরা রেচন অঙ্গ কিডনি এটা সাহায্যে কিন্তু দেহ থেকে বের করে দিচ্ছি তো এই রেচনটাও কিন্তু জীবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রেচনের পরে কি যাচ্ছে অনুভূতি হ্যাঁ অনুভূতিও কিন্তু জীবের একটি বৈশিষ্ট্য যখন তোমার গায়ে একটা সুচ ফোটানো হয় তখন কি হয় তুমি কিন্তু সেটা সেই ব্যথাটা অনুভব করতে পারো আবার উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যদি আমরা লজ্জাবতী গাছের কথা বলি সে তাকে কিন্তু যদি তুমি ছো বা লজ্জাবতী গাছের পাতায় যদি ছোঁয়া হয় তখন কি হয় পাতাগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ সেক্ষেত্রে উদ্ভিদও কিন্তু অনুভূতি যে তার আছে সেটার প্রমাণ দিচ্ছে এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাস আমাদের মৃত্যুর অর্থাৎ মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই যে শ্বাস প্রশ্বাস যে প্রক্রিয়াটা সেটা কিন্তু চলতেই থাকবে আমরা কি করি আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি এবং পরবর্তীতে কার্বন ডাই অক্সাইডটা 
ত্যাগ করে দিই আবার উদ্ভিদ কি করে উদ্ভিদ কিন্তু আবার সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে অক্সিজেনটা ত্যাগ করে তো যাই হোক প্রাণীরা কি করছে এই শ্বাস প্রশ্বাসটা কিন্তু তাদের জীবনের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু থাকে এরপরে কি বৃদ্ধি অবশ্যই অবশ্যই উদ্ভিদ ও প্রাণী তারা কি হবে তারা কিন্তু দৈহিক ভাবে বৃদ্ধি পাবে এখানে সেই বৃদ্ধির কথাটাই অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থে কিন্তু তাদের বৃদ্ধি ঘটবে বৃদ্ধির পরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে অভিযোজন এটাও কিন্তু জীব জগতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য অভিযোজন মানে হচ্ছে যে কোনো পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়া অর্থাৎ মানিয়ে নেওয়া ধরো তুমি একটা উদ্ভিদকে কি করলে একটা খোলা জায়গা থেকে তুলে টবের ভিতরে রাখলে টবের ভিতরে রেখে তাকে তুমি তোমার বাসার যে বারান্দা সেখানে রেখে দিলে বা তুমি বাসার ভিতরে রাখলে প্রতিদিন তুমি তাকে পানি দিচ্ছ পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো বাতাস পাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু সে আগের যেই পরিবেশে ছিল সেই পরিবেশে কিন্তু এখন নেই তুমি তাকে যে পরিবেশে রাখবে আস্তে আস্তে সে কিন্তু সেই পরিবেশে মানিয়ে নিবে সেখানে সে জীবন ধারণ করবে যেমন প্রাচীনকালে কিন্তু যখন আমাদের আশেপাশে এখন পরিবেশ যেমন সুন্দর করে গোছালো তোমার থাকার জন্য তুমি একটা বাসা পাচ্ছ তুমি খাদ্য তৈরির জন্য ফসলের জমি আছে তো এত যে সুযোগ সুবিধা এত কিছু ছিল না তো প্রাচীন সময় সেখানে অনেক হিংস্র জীব জন্তু ছিল আর অনেক ধরনের প্রাণী ছিল সেই পরিবেশে মানুষ কি করেছে টিকে ছিল কেন তার এই অভিযোজন ক্ষমতার কারণে অর্থাৎ যে কোনো পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার যে ক্ষমতাটা সেটাকেই কিন্তু বা যে বৈশিষ্ট্য সেটাকে আমরা অভিযোজন বলছি তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম জীবের যে আটটি প্রধান বা বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো সেগুলো ছিল হচ্ছে চলন খাদ্য গ্রহণ প্রজনন রেচন অনুভূতি শ্বাস প্রশ্বাস বৃদ্ধি ও অভিযোজন তো এই ছিল আজকের আলোচনা আল্লাহ হাফেজ